കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ എന്താണ് നമ്മളെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സോ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ നമ്മളത് സി വി എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ള നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇതാണ് നമ്മള് കോഎഫിഷ്യൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മള് കോഎഫിഷ്യൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ത് കേസസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ രണ്ട് ബിസ്കറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ആ രണ്ട് ബിസ്കറ്റ്സിന്റെ പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണോ പോകുന്നത് എത്രത്തോളം അത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോഎഫിഷ്യൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആണ് രണ്ട് ഡാറ്റ തന്നിട്ട് അതിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ കൺസിസ്റ്റൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ അത് നമ്മളുടെ കോഎഫിഷ്യൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി സ്കോഴ്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ടു ബാച്ചസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആർ ഗിവൺ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അവരുടെ ബാച്ച് എ ബാച്ച് ബി അതായത് പ്ലസ് വൺ എ പ്ലസ് വൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സോ ആ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും ആരാണ് ഏറ്റവും നന്നായി സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സ്കോർ ഏറ്റവും അധികം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസ് ഏതാണ് ബാച്ച് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ക്ലാസ്സിന്റെയും തന്നിട്ടുണ്ട് ബി ബാച്ചിന്റെയും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിച്ച് ബാച്ച് ഇസ് മോർ കൺസിസ്റ്റന്റ് ഇൻ സ്കോർസ് ആരാണ് കൂടുതൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടത് ഒരു ഹിന്റ് കൂടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് യു സി വി ഇനി ആ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് എ എടുക്കാം ബാച്ച് എന്റെ കേസിൽ നമ്മളെ കോഎഫിഷ്യൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ബൈ മീൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണല്ലോ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതാം ആൻഡ് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എ ക്ലാസ്സിന് തന്നിട്ടുള്ളത് ട്വന്റി ആണ് സോ ട്വന്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സോ നമുക്ക് ഫേഴ്സ് എ ബാച്ചിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ബാച്ചിന്റെയോ അപ്പൊ നമുക്ക് ബി ബാച്ചിന്റെ എടുക്കാം ബാച്ച് ബി ആണെങ്കിൽ അതിന് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ബൈ മീൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളെ ഫേഴ്സ് നമ്മളുടെ ബി ബാച്ചിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മളെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കാം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് This is equal to, നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടിന്റെയും കോഎഫിഷ്യൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് കൂടുതൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ വരുന്നത് ആർക്കാണോ അവരാണ് കൂടുതൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് കാരണം എന്താ അവർ തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ അത്രയ്ക്കില്ല ഏറെക്കുറെ അടുത്തടുത്തുള്ള മാർക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ വരുന്നത് ബി ബാച്ചിനാണ് നമ്മളെ ബി ബാച്ചിനാണ് ചെറിയ വാല്യൂ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് നമ്മൾ എ ബാച്ചിന് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ ഇതിൽ
കഴിഞ്ഞു ഈസി അല്ലേ സോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ജാലത്തിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചു പ